हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर ये क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर का टॉपिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर समझने से पहले हम समझेंगे ये चीज़ कि हम अपने चारों तरफ अगर देखें ठीक है तो हम ये देखते हैं कि हम कुछ चीज़ें ऐसे देखते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देती है और कुछ चीज़ें ऐसे देखते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देती तो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे उसे कहते हैं कंडक्टर और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने दे उसे कहते हैं इंसुलेटर जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ठीक है फिगर में देख रहे हैं कि एक स्फीयर है जिस पर चार्ज रखा हुआ है दूसरे स्फीयर पर चार्ज नहीं है इस पर टोटल सिक्स पॉजिटिव चार्ज है ठीक है सबसे इधर वाले पर सबसे जो आप देख रहे हैं कि वो कितने चार्ज हैं तो सिक्स पॉजिटिव चार्ज है फिर उसके बगल में आप देखें कि मैंने दोनों स्पेयर को रख दिया है और इसके ऊपर एक नेल रख दिया है नेल बना होता है आयरन से आयरन एक मेटल है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सिमेट्रिक कंसेप्ट से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पर भी थ्री पॉजिटिव चार्ज है इस पर भी थ्री पॉजिटिव चार्ज है लेकिन जो आउटर में मैंने उड रखा है और उड क्या है इंसुलेटर तो इंसुलेटर में आप देख सकते हैं कि वो अपने अंदर से कोई भी चार्जेस पास होने नहीं दे रहा है ठीक है तो यहां पर जो मटेरियल है उसको मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में ठीक है एक होता है कंडक्टर कंडक्टर वो जो अब जिसके पास मोबिलिटी हो मोबिलिटी कहने का मतलब मूवेबल जो इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है उसे हम लोग है ना जो इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है जिसके पास ये मूवेबल वाली क्वालिटी होती है प्रॉपर्टी होती है उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं और जिसके पास ये नहीं होता है उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं ठीक है तो कंडक्टर इंसुलेटर का भी यूज होता है और कंडक्टर का सबसे ज्यादा यूज होता है ठीक है तो कंडक्टर हम लोग समझते हैं कि कंडक्टर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो वायर आप देख रहे हैं ये कंडक्टर है ठीक है इसका बहुत सारा यूज है आप अपने होम में देख सकते हैं आप अपने घर में जो वायरिंग होती है उस चीज में आप देख सकते हैं कि इसका यूज होता है ठीक है अब यहां पर जानने की बात यह है कि कंडक्टर एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है तो यहां पर जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर तो कंडक्टर हम समझ गए वो चीज जिसके अंदर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे लेकिन यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का क्या मतलब इससे समझने से पहले एक छोटी सी चीज और हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक मींस होता है एटरेस्ट तो जो रुका हुआ इलेक्ट्रिसिटी हो उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसका एग्जाम्पल क्या है इसका बेसिक एग्जाम्पल है आप जब स्केल या किसी भी कॉम को अपने हेयर में रब करते हैं तो जब आप रब करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो प्लास्टिक है जो आपका कॉम है वो चार्ज हो जाता है और फिर आप उसे पीसेज ऑफ पेपर के नज़दीक ले जाते हैं और वो अट्रैक्ट करने लगता है ठीक है तो यहाँ पर जो आपके कॉम में या आपके स्केल में या जो प्लास्टिक है उसमें जो चार्जेज आए हैं वो एक्चुअली में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि जो चार्ज जहाँ पर आया है वो वहीं पर रुका हुआ है वो ना तो आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है वो रुका हुआ है लेकिन है चार्ज इस वजह से उसे क्या कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ठीक है इसका दूसरा एग्जांपल क्या है क्लाउड्स जो आप लाइटनिंग देखते हैं जैसा कि यहां देख रहे हैं आप ठीक है तो इस लाइटनिंग में आप ये देख सकते हैं कि चार्जेस जो बादल होते हैं जो क्लाउड्स होते हैं उसके अपर वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और निगेटिव वाले चार्ज पर निगेटिव वाले साइड पर ये सॉरी लोअर साइड पर निगेटिव चार्ज आ जाता है ठीक है तो यहां पर भी क्या आ गया चार्ज आ गया लेकिन ये चार्ज कहीं फ्लो नहीं हो रहा है और ये चार्ज इतना ज्यादा होता है इतना ज्यादा होता है कि ये इसकी वजह से ये एक बादल और दूसरे बादल है ना लाइटनिंग तीन टाइप की होती है जब मैं लाइटनिंग का वीडियो बनाऊंगा तो उस पर आपको बताऊंगा लाइटनिंग के बारे में फुल डिटेल यहां बस इतना समझे ठीक है लाइटनिंग तीन टाइप की होगी इन टू क्लाउड ठीक है विद इन क्लाउड्स उसके बाद क्लाउड टू क्लाउड और क्लाउड टू ग्राउंड ये तीन टाइप की लाइटनिंग होती है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो चार्जेस हैं क्लाउड में ये रुके हुए ये मूव नहीं कर रहे तो इसके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है बात समझ में आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी जो रुका हुआ हो रुके हुए चार्ज की वजह से जो फिनोमेना इलेक्ट्रिक फिनोमेना देखने को मिले उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ने वाले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर कहने का मतलब यह है कि रुका हुआ चार्ज अगर किसी कंडक्टर पर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या चीज़ होगा ठीक है तो सबसे पहला चीज़ हम देख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है
और एटम जो होते हैं उसके अंदर इक्वल पोलरिटी मतलब कि जितने निगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव होंगे तो अगर कोई कंडक्टर है ठीक है और उस कंडक्टर के ऊपर जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है लेकिन जब हम कोई चार्ज ले जाते हैं उसके सामने तो आप देखते हैं कि वो इंड्यूज हो जाता है तो इंड्यूज होने की वजह से वो सारे चार्जेज उसके सरफेस पर आ जाएंगे तो जब वो सारे चार्जेज उसके सरफेस पर आ जाएंगे तो उसके सेंटर में अगर हम लोग सेंटर को क्लोज करके अगर हम कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें और देखने का कोशिश करें कि फ्लक्स कितना निकलेगा तो गॉसियन सरफेस और गॉस थ्योरम लगाएंगे तो हमें यह मिलेगा कि उससे फ्लक्स जीरो निकलेगा क्यों जीरो निकलेगा क्योंकि उस सर्कल के अंदर उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट फील्ड है वो कितना होगा या नेट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा इस वजह से किसी भी इलेक्ट्रिक किसी भी चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा उसके पास चार्जेस तो होते हैं ठीक है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जब एक मटेरियल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करा तो उसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइजेशन हो गया अगर फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है इस साइड पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर का जितना भी नेगेटिव है वो मेरे तरफ आ गया है और जितना भी पॉजिटिव है वो उस तरफ चला गया तो इससे हुआ ये कि एक्सटर्नल फील्ड जितना ही है ना उस कंडक्टर ने अपने इंटरनल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया तो जब वो अपने अंदर में एक्सटर्नल फील्ड जितना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये है पहला कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ठीक है होता है कैसे पहली कंडीशन क्या है कि उसके अंदर कोई भी चार्ज ना हो दूसरी चीज नेट चार्ज पहली चीज ये कि नेट चार्ज जीरो हो और दूसरी चीज ये कि जब वो जब हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपने अंदर उतना ही फील्ड इंड्यूस करता है जितना कि एक्सटर्नल है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पॉइंट ठीक है तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज तो इस वर्ड को समझना इस लाइन को समझना कि ये एक्चुअली में जो सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का वो क्या कह रहा है कि द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कंडक्टर के इंटीरियर में कैन हैव नो एक्सेस चार्ज नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन तो सबसे पहले हम एक्सेस चार्ज के ऊपर डिस्कस करते हैं जैसे मेरे पास कोई कंडक्टर है ठीक है और आप जानते हैं कि कोई भी एटम जो होता है या मैटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही निगेटिव चार्जेस होंगे उसके ऊपर ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं तो ये स्टैटिक एक तो ये चीज़ की अगर हम गोसियन सर्फेस ड्रो करें इस कंडक्टर के लिए तो आप देख सकते हैं कि इस सर्फेस के लिए जब आप गोसियन सर्फेस ड्रो करेंगे तो वो गोसियन सर्फेस कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्लूज नहीं करेगा टोटल जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसके अंदर वो हमेशा जीरो होगा क्योंकि ये न्यूट्रल होता है तो अगर हम इस सरफेस को छोटा करते जाए छोटा करते जाए छोटा करते जाए तो हमें फाइनली मिलेगा कि इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि कंडक्टर के अंदर नेट एक्सेस चार्ज नहीं होता दूसरी चीज यह है कि अगर मान ले कि एक्सेस चार्ज है इसके अलावा अगर एक्सेस चार्ज है तो वो होगा ये कि जब उसके अंदर एक्सेस चार्ज होगा तो वो पोलराइज होकर शिफ्ट कर जाएगा कंडक्टर के आउटर सरफेस पर ठीक है और वो वहां जाकर शिफ्ट हो जाएगा तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि कोई एक्सेस चार्ज स्टैटिक सिचुएशन में नहीं होगा और अगर स्टैटिक सिचुएशन में एक्सेस चार्ज नहीं होगा अगर एक्सेस है तो वो जाकर कहा शिफ्ट कर जाएगा सर्फेस के जो कंडक्टर है उसके आउटर सरफेस पर वो शिफ्ट हो जाएगा पोलराइज हो जाएगा अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर एट एवरी पॉइंट मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसके ऊपर चार्जेस है भले ही वो चार्जेस पॉजिटिव हो भले वो चार्जेस निगेटिव हो तो जो टेंजेंशियल उस सर्फेस के टेंजेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा जीरो होगा परपेंडिकुलर वाला जीरो नहीं होगा क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज आ गए तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड हो जाएंगे उस सरफेस के लिए और अगर वहां पर चार्जेस निगेटिव आ गए तो फील्ड लाइंस इनवर्ट हो जाएंगे उस सरफेस के लिए तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा जीरो होगा लेकिन जो नॉर्मल कॉम्पोनेंट होगा अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड की तरफ और निगेटिव है तो इनवर्ट की तरफ तो ये हमारा तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट यह कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सर्फेस ऑफ द कंडक्टर तो इससे इससे प्रीवियस इससे जस्ट एब वाले पॉइंट में हमने ये डिस्कस करा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज कंडक्टर पर वो नॉर्मली होगा ठीक है सरफेस के
वैल्यू क्या होगा उसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा तो हमने गॉस थ्योरम को जब डिस्कस करा था तो उसमें हम लोगों ने रिजल्ट ये निकाला था कि चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो होता है सिग, ए, सिग्मा बाय एप्सलेन नॉट यहाँ सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सलेन नॉट क्या है तो ये रिलेटिव पर ये परमिटिव परमेबिलिटी है किसका तो एयर का और वैक्यूम का ठीक है तो जो वैल्यू होगा इससे प्रीवियस वाले टॉप पॉइंट में हमने ये समझा कि फील्ड लाइन्स जो होगी ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो सर्फेस के सर्फेस के नॉर्मल होगी ठीक है और वैल्यू क्या होगा इस वाले पॉइंट में हम समझ रहे हैं उसके वा, उसके वा, वैल्यूज क्या होंगे तो वैल्यू होंगे ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सलेन नॉट आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड जा रहा है ठीक है अब ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये है एक्चुअली में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन इट सर्फेस मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पूरे वॉल्यूम पर कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम के हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगा और इसका वैल्यू उतना ही होगा जो इसके सरफेस पर है कैसे तो देखिए सबसे पहले अगर हम कंडक्टर के इंटीरियर का बात करें तो हमने क्या क्या डिस्कस कराया कि कंडक्टर के इंटीरियर में एक्सेस चार्ज नहीं होता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा मतलब वहां पर पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा मान लेते हैं कॉन्स्टेंट है वहां पर पोटेंशियल कितना होगा जीरो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन जब हम उसके सरफेस पर बात करेंगे तो सरफेस पर देखेंगे तो फील्ड क्या है आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा पॉजिटिव डेंसिटी है अगर चार्जेस की तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड और अगर नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस इनवर्ड तो जब आप उस सरफेस पर मूव कराएंगे तो हमने ये जाना है कि पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा ठीक है टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा सरफेस के नॉर्मल होगा तो जब आप किसी चार्ज को टेंजेंशियली मूव कराएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो वहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि वहां पर कोई कंपोनेंट नहीं है ठीक है तो इस वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा तो हमने फाइनल रिजल्ट ये निकाला कि कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर पूरे वॉल्यूम में जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा और इसका वैल्यू कितना होगा तो उतना ही होगा जितना इसके सर्फेस पर है ठीक है पॉइंट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक प्रोसेस है इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ए कंडक्टर इज जीरो ठीक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग शील्ड कहने का मतलब क्या होता है शील्ड मतलब होता है ढाल तो ढाल क्या होता है कैप्टन अमेरिका वाला ढाल नहीं वो आप वो मूवी है वहां पर भी ढाल से वही होते हैं कि वो वार को रोकते हैं तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही चीज़ है यहाँ पर जो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उन उन सब चीज़ों को बचाने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक्चुअली में होता यह है कि हम लोग एक फैक्ट जानते हैं फैक्ट ये है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो हम ये चीज़ जानते हैं अब उस कंडक्टर का शेप साइज कैसा है कोई मतलब नहीं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसे हम किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाल देंगे तो उसके अंदर का इंटीरियर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो होगा और इस तरीके से वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो जो भी क्षति पहुंचने वाली है जो भी डिजास्टर होने वाला है वो सबसे वो बचा देगा ठीक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में जो हम लोग एक केज लेंगे जो कंडक्टर लेंगे उसे हम लोग फ्राडेज केज कहते हैं क्योंकि फ्राडे ने इसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था जैसा आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर एक जाल है एक केज है उसके अंदर एक आदमी रखा एक आदमी है और फिर आप देख रहे हैं कि साइड साइड में एक बड़ा सा जनरेटर है जिसे कहते हैं वांदे ग्राफ जनरेटर ठीक है तो वांदे ग्राफ जनरेटर से ये जो डीसी वोल्टेज पैदा किया जा रहा है और वो हाई वोल्टेज है और वो उस केज के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर केज के अंदर जो आदमी है उस केज को अर्थ करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसके बावजूद उस आदमी को कुछ नहीं हो रहा है तो इसका फैक्ट यही है कि उस आदमी को इस वजह से कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उस केज के अंदर उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो है ठीक है तो जब भी आप कहीं अगर लाइटनिंग हो इस तरह का ठीक है और आप बाहर हैं तो बेहतर है कि आप कार के अंदर हैं तो कार के अंदर ही रहें बस में हैं तो बस के अंदर ही रहें ठीक है ताकि आपका जो कार का जो इंटीरियर होगा वो ऐसे ही शील्डिंग का काम करेगा ठीक है यहाँ पर एक फुटेज देख सकते हैं हम कि जैसे कैसे यहाँ पर एक प्लेन मूव कर रहा है प्लेन हवाई जहाज ठीक है और उसके ऊपर बिजली गिर जाती है तो बिजली गिर जाती है तो उसके अंदर जितने भी पैसेंजर हैं उन्हें कुछ नहीं होता है इस वजह से कुछ नहीं होता है क्योंकि वहां पर उसके इंटीरियर का जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम क
फील्ड लाइंस क्या होगा कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा कहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इन सब चीज के बारे में हमें बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बने रहने के लिए इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहें शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपना ख्याल रखें गुड बाय एंड खुदा हाफिज़